हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स दोस्तों आप देख रहे हैं लर्न एंड टीच यूट्यूब चैनल दोस्तों आज के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दसवीं कक्षा के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे तो ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसको बार बार पूछे जाते हैं उसको मैंने सेलेक्ट किया है और उनके बारे में आज पूर्णतः डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है तो देखिए साग सब्जी विघटित होकर यानी साग साग सब्जी जो है टूट कर बन जाना कौन सी अभिक्रिया है इसके लिए ऑप्शन है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि साफ साग सब्जियां टूट कर जब ऊर्जा देती है ऊर्जा निकलती है तो उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी ठीक है चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें देखिए उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इसके लिए ऑप्शन मिला है आपको ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का वियोग इलेक्ट्रॉन का त्याग इनमें सभी देखिए उपचयन जो अभिक्रिया होती है उसका डिफिनेशन होता है कि जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं तो इसके लिए इसका पहला बात तो सही है कि उपचयन में ऑक्सीजन का योग होगा दूसरी बात है हाइड्रोजन का वियोग ये भी बात सही है और जो उपचयन अभिक्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है तो तीनों बात सही है इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं अगला प्रश्न है आपका जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल का विघटन होता है यानी कि जल से अगर जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल टूटता है ठीक है टूटने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात आयतनों का अनुपात कितना है इसके लिए ऑप्शन है आपका एक अनुपात दो एक अनुपात तीन दो अनुपात एक और एक अनुपात दो तो देखिए दोस्तों हमारा जो जल है एच ये जब टूटता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटने के बाद ये पूछ रहा है क्या कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात कितना है तो यह हो जाएगा देखिए एच टू ओ है तो हाइड्रोजन का आयतन दो है ऑक्सीजन का आयतन एक है तो इसका आंसर हो जाएगा दो अनुपात एक ऑप्शन नंबर ई e, सी इसका सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं अगला प्रश्न है निम्न में कौन अवकारक है हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो हमारा अवकारक है ठीक है चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं अगला प्रश्न है उपचयन अभिक्रिया उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं देखिए ये जो है उपचयन अपचयन अभिक्रिया इसके लिए आपको ऑप्शन मिला है पहले ऑप्शन देख लीजिए रेडॉक्स अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया तो दोस्तों इसमें जो हम बात कर लेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ में होती है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं इसलिए इसका सही आंसर होगा रेडॉक्स अभिक्रिया तो दोस्तों अभी बात करेंगे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया तो हो गया बात करेंगे उषमा शोषी अभिक्रिया के बारे में उषमा शोषी अभिक्रिया जो होती है वो किसे कहते हैं ऐसी इसमें उष्मा की जरूरी हो उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया और जिससे उष्मा निकले उसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया की अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है अगर हम मान लीजिए कि आप दो विलियन लिए ठीक है विलियन अभी का अभिक्रिया हुआ अभिक्रिया होने के बाद प्रतिफल के रूप में कुछ पदार्थ ऐसा हुआ जो कि विलियन से जो है ना ठोस पदार्थ के रूप में बाहर निकल गया तो उसको कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया ठीक है चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं अगला प्रश्न है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं तो देखिए हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया होता है रासायनिक अभिक्रिया में दो बातें होती है जैसे हमारा रासायनिक अभिक्रिया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने पर जल बनता है एच टू ओ ठीक है तो ये देखिए इधर जो होता है एरो के यानी तीर के बाई और जो होता है उसको अभिकारक कहते हैं ठीक है जो अभिक्रिया में भाग लेता है और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है यानी समीकरण के दाई और एरो के दाई और तीर के दाई और उसको प्रतिफल कहते हैं तो इसमें प्रश्न है हमारा किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं 
अभिकारक कहता कहलाते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा और जो अभिक्रिया के फल स्वरूप बनते हैं उसको प्रतिफल कहते हैं ठीक है चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं अगला प्रश्न है दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है यानी कि जस्ता मतलब जिंक अगर दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दें तो कौन सी गैस निकलेगी दोस्तों मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट वाली बात बताता हूँ आपको कि ये जो जस्ता है ये हमारा ये हमारा धातु है ठीक है जस्ता हमारा क्या है धातु जिंक जिसको जिंक ठीक है ये हमारा धातु है और याद रखिएगा कोई भी धातु कोई भी धातु अगर कोई भी अम्ल से अभिक्रिया करे ठीक है कोई भी धातु अगर कोई भी अम्ल से अभिक्रिया करे अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है याद रहे ठीक है हमेशा क्या करेगा हाइड्रोजन गैस निकालेगा अब ये नहीं है कि सभी धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लेगी नहीं जो अधिक क्रियाशील धातु है वही अम्ल से अभिक्रिया करेगी जो कम क्रियाशील धातु है वो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगी ठीक है जैसे हमारा सोना चांदी ये सब अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है ठीक है लेकिन मात्र एक ही अम्ल होता है नाइट्रिक अम्ल याद रखिएगा जिसका सूत्र होता है एच एन ओ थ्री ये जो नाइट्रिक अम्ल होता है कोई भी धातु से अभिक्रिया कर लेगा नाइट्रिक अम्ल तो इसका आंसर हो जाएगा दानेदार जस्ता पर तनु सल्फेरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है तो पता चल गया ना कि कोई भी धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकालेगा हाइड्रोजन गैस तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन यानी कि ग्लूकोज तैयार करते हैं यह कौन सी अभिक्रिया है आपको जैसे पता है कि हमारा जो पौधा है वो जो भोजन बनाता है वो किसकी उपस्थिति में बनाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्योंकि सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ही वो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ले पाता है ठीक है और भूमि से जल ले पाता है और जल लेने के बाद ग्लूकोज का निर्माण करता है जो कि उसका भोजन होता है तो इस प्रकार का भी क्रिया जो होगा इसका ये जो होगा प्रकाश की उपस्थिति में होगा इसीलिए इसको प्रकाश रासायनिक का क्रिया कहेंगे ठीक है चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं अगला प्रश्न है आपका लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआँ उत्सर्जित होता है यानी कि जब लेड नाइट्रेट को लेड नाइट्रेट का चूर्ण को एक प्रखनली में ले लेंगे और उसमें गर्म करेंगे गर्म करने पर जो है ना भूरे रंग का धुआं देता है यह धुआं है किसका है तो देखिए ये धुआं जो निकलेगा ये धुआं निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ठीक है तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं अगला प्रश्न है आपका कॉपर सल्फेट के विलियन में लोहे की कील को डालने पर यानी कि सी यू एस ओ फोर के विलियन में जब लोहा एफ ई को डालेंगे ठीक है लोहे को डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जम जाता है यानी कॉपर विस्थापित होकर कहाँ जम जाता है लोहे की विल कील पर जम जाता है इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया है आपका संयोजन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया अवघटन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया तो इसमें क्वेश्चन आपका देखिए क्या करा है कॉपर सल्फेट के विलियन में लोहे की कील डालने पर कॉपर भाग जाता है यानी विस्थापित होना मतलब हट जाना कॉपर को विस्थापित करके लोहा उसके जगह पे बैठ रहा है यानी कि विस्थापित किया तो कौन सा अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया हटा दिया तो विस्थापन अभिक्रिया ठीक है इससे आगे कुछ नहीं बस इसका कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई धातु किसी धातु यौगिक से कोई धातु को विस्थापित कर दे तो उसको क्या कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया और ये जो विस्थापित करता है अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करता है ठीक है इसके लिए एक सक्रियता श्रेणी होती है जिससे पता चलता है जैसे सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है हमारा पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम ठीक है ये सब सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है और सबसे जो कम क्रियाशील धातु होता है सबसे कम वो होता है सोना चांदी याद रखिएगा और चांदी जो होता है वो हमारा विद्युत का सबसे अधिक सुचालक धातु होता है ठीक है चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं अगला प्रश्न है निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं है यानी कि ऑक्सीकारक नहीं है याद रखिएगा ठीक निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं है इसका आंसर हो जाएगा देखिए इसके लिए आपको ऑप्शन मिला है दहन श्वसन भोजन का पचना और छिपन देखिए ये जो दहन है इसमें भी ऑक्सीजन की जरूरी पड़ेगी ये ऑक्सीकारक हो गया श्वसन के लिए भी जरूरी होती है ये भी ऑक्सीकारक हो गया भोजन का पचना भोजन जो पचता है उसमें भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है जिससे हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है ये भी हमारा ऑक्सीकारक हो गया और छिपन अभिक्रिया जो होगी ये हमारी ऑक्सीकारक नहीं होगी ठीक है चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा जिंक तथा लेड यानी कि कॉपर की अपेक्षा है जिंक और लेड जो है वो कॉपर की अपेक्षा है 
कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील समान क्रियाशील सभी उत्तर संभव है तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक क्रियाशील जिंक और लेड जो है यानी कि जिंक और लेड पी ये दोनों जो है कॉपर सी की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं अगला प्रश्न है नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है यह कौन सी अभिक्रिया है अभी तुरंत मैंने आपको बताया है कि अगर कोई विलयन में से कुछ पदार्थ ठोस पदार्थ के रूप में विलयन में से बाहर हो जाए ठीक है और दही जैसा अवच्छेप प्राप्त करे तो वो होता है आपका कौन सा अभिक्रिया अवच्छेपन अभिक्रिया तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा अभिक्रिया अवच्छेपन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर सी चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं इसमें देखिए एक बात करते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया के बारे में आप लोगों को बताएं अभी जैसे कि लोहा अगर एफ ई अगर सी यू एस ओ फोर सॉरी सी यू एस ओ फोर के विलियन यानी कॉपर सल्फेट के विलियन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और जाके वहाँ बैठ जाता है तो एफ ई एस ओ फोर बनाता है तो ये विस्थापित करना एक यानी दूसरे धातु को हटा देना वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ आपस में जुड़ जाता है ठीक है दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है वो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है और अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में तो अभी तुरंत बात कर लिए जिसमें क्या होता है कोई पदार्थ विलियन में से ठोस के रूप में बाहर हो जाता है उसको कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया और उदासनीकरण अभिक्रिया जो होता है जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और जल बनाता है इस प्रकार का जो अभिक्रिया होता है यह हमारा उदासनीकरण अभिक्रिया होता है ठीक है इस चारों के बारे में हम बात कर लिए यहाँ पर ठीक है चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं अगला प्रश्न है विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है इसके लिए ऑप्शन है आपका तेल वसा का ऑक्सीकरण खाद्य पदार्थ का विघटन तेल वसा का क्षारण खाद्य पदार्थ का संयोजन देखिए विकृत गंधिता जो होता है यानी कि जब तेल पदा तेलीय पदार्थ वसा वाला पदार्थ जब ऑक्सीकृत हो जाता है यानी कि ऑक्सीजन के संयोग में आ जाता है और वो गंध करने लगता है तो उसी को विकृत गंधिता कहते हैं ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा तेल वसा का ऑक्सीकरण चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं अगला प्रश्न है ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैस या पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं यानी कि ज्वाला जो है हमारा एक क्षेत्र है जो गैस गैस या पदार्थ जलकर उत्पन्न करता है क्या उत्पन्न करता है देखिए ऑप्शन है आपका गैस ताप प्रकाश बी और सी दोनों तो देखिए ज्वाला जब ज्वाला जलेगा यानी कोई भी चीज़ को जलाएंगे तो पहली बात तो गर्मी उत्पन्न होगी यानी कि ताप दूसरी बात क्या रोशनी उत्पन्न होगी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों यानी इसमें ताप और प्रकाश दोनों होगी जब कोई भी चीज़ जलेगा तो ठीक है चलिए अगले प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली हम लोग जो चिप्स खाते हैं ठीक है चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन गैस निकाल कर उनमें कौन सी गैस भरी जाती है तो हमारा जो चिप्स का थैली होता है उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं होता है यानी हवा नहीं होता है हवा जो देखते हैं कि फुला हुआ बाप रे हवा है इसमें नहीं हवा नहीं होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है ठीक है अगर नाइट्रोजन गैस नहीं भरा रहेगा उसमें ऑक्सीजन रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा चिप्स हमारा ठीक है इसीलिए उसमें से ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है जिससे कि वो चिप्स हमारा ख़राब नहीं होता है चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं अगला प्रश्न है वे अभिक्रिया है जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं यानी कि अभिकारक के बीच आयन का आदान प्रदान आयन आयन देखिए आयन दो प्रकार का होता है एक होता है धनायन और दूसरा होता है ऋणायन जो धनायन होता है उस पर प्लस चार्ज होता है जो ऋणायन होता है उस पर माइनस चार्ज होता है अब ये प्लस माइनस जो आपस में बदलता है एक्सचेंज करता है ये कौन सा अभिक्रिया होता है ठीक है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं याद रखिएगा और इसी में एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ अपने आयन का आदान प्रदान करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं ठीक है चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न का अगला प्रश्न जो है हमारा है मैग्नेशियम रिबन का वायु में दहन एक है यानी जब मैग्नेशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो ये कौन सी परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन या कोई परिवर्तन नहीं होगा या कोई अभिक्रिया ही नहीं होगी या रासायनिक परिवर्तन होगा इसका जो सही आंसर होगा हम जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाएंगे तो वो हमारा कहलाया कहलाएगा क्या रासायनिक 
परिवर्तन ना कि भौतिक परिवर्तन ठीक है यानी मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाना कौन सा परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन चलिए अगले प्रश्न के को देखते हैं अगला प्रश्न है किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को कहते हैं जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलेगा तो उसको क्या कहेंगे दहन कहेंगे यानी दहन मतलब होता है जलना ठीक है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है चूना से दीवार पर सफ़ेदी करने पर बिना बुझा चूना वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार को चमक चमकदार बनाता है वह है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड इनमें से कोई नहीं देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो जब जो उसका यानी कि दीवार पर जब इसको लेपते हैं पेंट के रूप में करते हैं तो ये बिना बुझा हुआ चुना जो होता है वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद एक ठोस पदार्थ के रूप में चमकने लगता है और यही चमकदा चमकता हुआ हमारा जो दीवार होता है सही तरह से चमकने लगता है ये कहलाता है हमारा कौन सा अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है किसके कारण होता है कैल्शियम कार्बोनेट सी ए सी ओ थ्री ये भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है ठीक है तो दोस्तों आज मैंने ये केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का जो क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है उसको मैंने बताया है जैसे पहला नंबर प्रश्न जो है हमारा है उसको दो में पूछा गया है ठीक है उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न जो है उसको भी 2017 में पूछा गया और तीसरे नंबर का जो प्रश्न है उसको 2011 में पूछा गया है चौथा नंबर का जो प्रश्न है उसको 2015 में पूछा गया इस प्रकार जो है ना निरंतर पूछा जाने वाला प्रश्न को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है ठीक है अगर हाँ आपको ज़रा भी हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हाँ दोस्तों हमारे चैनल पे मुख्यतः रूप से बीपीएससी और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जाती है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस प्रकार का अगर वीडियो आपको लगातार निरंतर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अपना ख्याल रखिए ठीक है